இந்த நாப்கின் துணியில் செய்கிற நாப்கின் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்கு இந்த பேப்பர் கட்டிங் அப்படின்றது ஒன்று செஞ்சுக்கிறோம் இந்த எதேனும் ஒரு பேப்பர் இல்லைனா நோட்புக்கோட அட்டை இருக்குது இல்லையா அந்த அட்டையில் இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் எப்படி கட் பண்ணணும்னா அளவு நான் சொல்கிறேன் இல்லா இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு நாப்கினையே வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட உட்பல்பு வச்ச மொத்தமான நாப்கின் இருந்துச்சுன்னா அதோட உள் பகுதி இந்த உள் பகுதி இருக்குது இல்லைங்களா இந்த உள் பகுதிக்கு ஒரு அளவு இது மாதிரி ஒரு பீஸ் இப்படி கட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த வெளி பகுதி விங்ஸ் வரணும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு பகுதி கட் பண்ணிக்கணும் இது எப்படி செய்யணும்னா நீங்கள் நாப்கின் எடுத்துகிட்டு செய்யும் பொழுது உங்கள்கிட்ட இருக்க பழைய நாப்கின் அந்த உட்பல்பு நாப்கின் எடுத்து செய்யும் பொழுது இந்த பீஸ் கட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே அளவு வச்சு இதிலேருந்து நீங்களாக ஒரு குத்து மதிப்பாக வெளியிலலாம் இதெல்லாம் சுற்றி காலிஞ்சு காலிஞ்சு விட்டு கட்டிக்கணும் கட் பண்ணணும் இது மட்டும் சென்ட்ரு பகுதியை எடுத்து இப்படி ஒரு கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனால இப்போ நான் அது மாதிரி செய்யுங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் இப்போ அளவு சொல்கிறேன் இந்த சென்ட்ரு பீஸ் பொதுவாக எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான அளவுலேயே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சென்ட்ரு பீஸில் தான் மொத்தமான துணி கட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இந்த மொத்தமான துணி நீங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு வீட்டில் இருக்க பழைய நைட்டி பெட்ஷீட்டு பில்லோ கவர் அதுவே பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த துணி கட் பண்ணுறதுக்குரிய பேப்பர் கட்டிங் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது வந்து லென்த் வந்து நான் பத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன லென்த் வேணால் பத்தரை பதினொன்று கூட வச்சுக்கலாம் பத்து வச்சுட்டு அதை வந்து ரெண்டாக நான் பிரிக்கிறேன் அஞ்சு சென்ட் அஞ்சு செ இன்ச்சு இன்ச்சு டேப்பில் அளந்துக்கணும் இந்த இன்ச்சு டேப்பில் இந்த அகலமான பகுதி இது இருக்கு இல்லையா தள்ளி தள்ளி இருக்கு இல்லையா இதான் இன்ச்சு இன்ச்சு கணக்குனா இப்போ இதிலேருந்து அளவு வச்சு பத்து இன்ச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் பத்து பத்தரை இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பத்தரை இன்ச்சில் பாதி எடுத்தேன்னா அஞ்சே கால் இன்ச்சு நடுவில் ஒரு கோடு போட்டுறேன் இதே போல் இங்கே பத்து இன்ச்சு ஒரு சதுரமான ஷீட்டில் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிக்கணும் இங்கே ஒரு அளவு எடுத்துகிட்டு இங்கே அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு போடணும் இதோட சென்ட்ரு பாயிண்ட் அப்படின்னா அகலம் வந்து இதுக்கு வச்சுருக்க அகலம் நான் மூணே கால் வச்சு மூணே கால் இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் மூணே கால் இல்லை மூணு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு இன்ச்சு எடுத்துக்கிட்டேன்னா மூணு இன்ச்சில் பாதி ஒன்றைக்கு ஒரு கோடு நேராக போட்டுக்கணும் கொடுக்க குறுக்க நம்ம எவ்வளோ இங்கே போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா பாதி அஞ்சரையில் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இங்கே வந்து நம்ம பத்து பத்தே கால் பத்திரம் வச்சுருக்கோம் அஞ்சே காலில் நடுவில் ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை என்ன செய்யணும்னா இந்த மேலே நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க மூணு இன்ச்சு அளவு போட்டு கட் பண்ணியிருப்பீங்க குறிச்சிருப்பீங்க அதில் மூணு இன்ச்சில் ஒன்றரை இன்ச்சில் கோடு போட்டிருக்கிறதுல அதிலேருந்து மேலே என்ன செய்யணும் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அளந்து இதில் ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்க எதுக்குன்னா இந்த கர்வு நமக்கு வர்றதுக்காக அப்போ மேலே இருக்க அந்த ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இந்த நடுவில் குறிச்சிருக்க அந்த ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அதே போல் இங்கேயும் அதே ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுட்டு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இப்போ கோடு போட்டிங்கன்னா அந்த செவ்வகத்தில் கோடு வந்துடுது இப்போ அந்த கோடுலேருந்து ஒரு கர்வு இந்த கோடுலேருந்து ஒரு கர்வு போட்டிங்கன்னா இந்த கர்வு உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இந்த கர்வுக்கு இங்கே கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்ன செய்யணுன்னா நடுவில் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா மூணு இன்ச்சு அகலத்தில் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு ஒரு கோடு போட்டிருப்பீங்க இங்கே ஏற்கனவே இந்த நீளத்தில் பாதியாக பிரித்து பத்தரை இன்ச்சு அப்படின்னா அஞ்சாவது இன்ச்சில் ஒரு ஏற்கனவே ஒரு கோடு போட்டிருக்கீங்க அதில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த அகல மூணு அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ரெண்டரை வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நான் ரெண்டரை வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டரையில் ரெண்டரையை நடுவில் ஒன்னே கால் ஒன்னே கால்னு வச்சு மார்க் பண்ணி ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு நம்ம புள்ளி வச்சிட்டோம்னா இந்த கருவிலேருந்து இந்த கரு வந்துடும் இதிலேருந்து இது வந்துடும் அப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா இந்த சென்ட்ரு பீஸ் ரெடி ஓகே சென்ட்ரு பீஸ்க்குரிய பேப்பர் கட்டிங் ரெடி அடுத்தது இது எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே இதை வச்சுக்கோங்க இதை வச்சுட்டு சுற்றி இந்த காலிஞ்சு கொண்டு வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு ஐடியா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது டோட்டலாக நான் எடுத்துருக்கிறது எத்தனா பதிமூணே கால் பதிமூணே கால் எடுத்திருக்கேன் பதிமூணே கால் இன்ச்சு இல்லைன்னா நீங்கள் வேணால் பதினாலு இன்ச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் டோட்டல் நம்ம லென்த்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் ஒரு பேப்பரை அதில் சாரி நான் பதினொன்றரை எடுத்திருக்கேன் இந்த பதினொன்றரை எடுக்கும் பொழுதே எடுத்த உடனேயே அகலம் நீங்கள் அடுத்து நோட் பண்ணிக்கணும் அகலங்கிறது எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன்னா மூன்றரை எடுத்திரு
அதில் இருந்து இந்த டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னா ஏழு நான் எடுத்திருக்கேன் இது உங்களோட விருப்பம் போல் எட்டு இல்லைனா பத்து கூட எடுத்துக்கலாம் ஏழு எடுத்திருக்கேன் ஏழுங்கும் பொழுது மூன்றரை மூன்றரை இன்ச்சு போடும் பொழுது நடுவில் ஒரு கோடு போடுறேன் மூன்றரை குறித்து இந்த பக்கம் ஒரு மூன்றரை இந்த பக்கம் ஒரு மூன்றரை குறிச்சிட்டுனா இந்த இந்த லென்த்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுது சரி அதே போல் இப்போ இங்கே நமக்கு கர்வ் வரணும் இல்லையா நாப்கின் அப்படின்னா மேலே இந்த இடத்துல நமக்கு கர்வ் வரணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் மேலே இருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுட்டு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டு அந்த இடத்துல நான் கோடு போட்டிருக்கேன் கோடு போட்டோன்னே மேலே இருந்து சதுரமாக இருக்குது செவ்வகத்தில் இந்த இடத்துல இருக்க அந்த இடத்த அந்த செவ்வகத்தை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணி நம்மளோட ஒரு அளவாக தான் அழகாக நம்ம ட்ராயிங் பண்ணணும் ட்ராயிங் போட்டுட்டு பண்ணிவிட்டு அந்த மீதி இருக்க பீஸை கட் பண்ணிவிட்டா நமக்கு இந்த ஷேப்பு கிடச்சிரும் இப்போ இந்த ஷேப்பு வரணும் அப்படின்னா நாம் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் மொத்தம் ஏழு இன்ச்சு ஏழு இன்ச்சில் மூன்றரை இன்ச்சு போட்டு இந்த சைடு இந்த சைடு விட்டுருக்கல இந்த அகலம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு நாலு இன்ச்சு இருக்குது நாலு இன்ச்சு போட்டோன்னா இதில் இருந்து நம்மளாக ஒரு குத்து மதிப்பாக இதை வந்து கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் இது எந்த அளவுக்கு நமக்கு இப்படி போடுறதுக்கு இதை வந்து பேண்டீஸில் அப்படியே ஒட் இந்த இடத்துல பட்டன் இருக்குது பட்டனில் போட்டு நம்ம டைட்டாக போட்டுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அந்த லென்த்துக்கு என்ன செய்யலான்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டுருக்கேன் இங்கேருந்து ஒரு இன்ச்சு விட்டுருக்கேன் ஒரு இன்ச்சு அதே போல் இங்கே ஒரு இன்ச்சு வச்சு கோடு போட்டுட்டு இதை வந்து அப்படியே ஜாயின் பண்ணி கட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இதை நீங்கள் உங்களோட அளவு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ பெருசாக சின்னதாக பார்த்து கூட்டு குறைச்சி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேப்பர் கட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பேப்பர் கட்டிங்கில் முதல்ல இந்த பீஸ் கட் பண்ணணும் இதை கட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணா உங்கள் வீட்டில் இருக்க பழைய துணி நைட்டி இல்லை பாவாடை ஏதோ ஒன்று இது கொஞ்சம் அதிக மொத்தமாக இல்லாதபடி பார்த்துக்கணும் அதிக மொத்தமாக இருந்தால் அப்சார்ப்ஷன் இருக்காது இது தான் சென்ட்ரில் இருக்க பகுதி அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இதை வந்து ஒரு நிறைய லேயர் இப்போ நான் வந்து நாலாக மடித்து போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு முதல் நாள் அதிகமான உதிரப்போக்கு கம்மியாக உதி முதல் நாள் உதிரப்போக்கு கம்மியாக இருந்தால் இதோட மொத்தத்தை கம்மி பண்ணிக்கலாம் இரண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் அதிகமாக இருந்தால் இதோட மொத்தத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் அப்போ கூட்டி குறைச்சி முதல் நாள் இரண்டாவது நாளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டி குறைச்சி இந்த மொத்தத்தை நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணணும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இந்த பீஸ் கட் பண்ணணும் இந்த பீஸ் கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் மொத்தமான பீஸாக இருக்கும் இது தான் சானிட்ரி நம்பிக்கையோட அடிப்பகுதியில் வரப்போகுது இது கொஞ்சம் மொத்தமாக இருந்தால் உதிரப்போக்கு வந்து கொஞ்சம் உதிரப்போக்கை வெளியில் லீக் ஆகாமல் பண்ணிக்கணும் அப்போ அந்த மொத்தத்துக்கு என்ன செய்யலான்னா நீங்கள் பெட்ஷீட்டு இல்லை போர்வை இல்லை தலையின உரை இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் போடுற பெருமுடாஸ் அந்த துணியெல்லாம் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும் அந்த துணியில் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து பெட்ஷீட்டில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை என்ன செய்கிறேன்னா இப்படி கட் பண்ண பீஸை சென்ட்ரில் வச்சு தைச்சிக்கிறேன் இந்த நாப்கின் செய்கிறதுக்கு டிஸ்போசபிள் நாப்கினாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ரீயூசபிள் நாப்கினாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தையல் மிஷினில் தான் செய்ய முடியும் இதை வச்சுட்டு சென்ட்ரை பகுத்து சென்ட்ரில் வச்சுட்டு சுற்றி ஒரு தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இப்போ கீழ் பகுதி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் மேல் பகுதி வேணும் அதுக்கு என்ன செய்யணுன்னா மேல் பகுதிக்கு நம்ம வேறு ஒரு மெலிசான துணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அப்சார்ப்ஷனுக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு துணி இப்போ இது என்ன செய்யணுன்னா இது வந்து மேலே வரணும்னா நம்ம தைக்கும் பொழுது இந்த சைடு பின்னாடி பக்கம் வச்சு தைச்சிக்கணும் இது மாதிரி இங்கே தைச்சிருக்கேன் ஒரு துணியை முன்னாடி பக்கம் இது இருக்கு பின்னாடி பக்கம் இந்த வந்து வச்சு தைச்சிட்டேன் தைச்சது பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே வச்சு தைச்சிட்டு கொஞ்சம் நான் கேப் விட்டுருக்கேன் எதுக்காக அப்படின்னா இதை திருப்பணும் இது வந்து உள்பகுதி உள்பகுதியை மடக்கி வெளிப்பகுதியாக கொண்டு வரணும் அப்போ கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கேன் அதை இப்படியே திருப்பணும் திருப்பிட்டோம் நாப்கின் ரெடி இப்போ இதை என்ன செய்யணும்னா மடக்கிடணும் நமக்கு டெய்லரிங்கில் ஏற்கனவே தெரியும் எப்படி மடக்கி தைக்கணும்னு இப்படியே மடக்கி வச்சு தைச்சிட்டோம்னா நாப்கினோட இந்த பகுதி உள்ளே போயிடும் இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த துணி வச்சு தைச்சிருக்கோம் இல்லையா இது வந்து அடிப்பகுதியில் தான் தைச்சிருக்கோம் ஆனால் மேல் பகுதியில் தைக்கலை அப்போ இதை என்ன செய்யணும்னா தையல் மிஷினில் வச்சு இது ஃபுல்லாக முதல்ல இந்த ஓரத்துலலாம் ஓட்டணும் ஓரத்தில் ஒரு தையல் ஓடணும் 
இது ஃபுல்லாக ஓரத்தில் தையல் விட்டுட்டு இந்த சென்ட்ரு பகுதி நமக்கு தொட்டாலே தெரியும் மொத்தமாக இருக்கும் இது வந்து மெலிசாக இருக்கும் அப்போது மொத்த பகுதியிலேயே இன்னொரு தையல் இது மேலே விட்டுட்டோம்னா அசையாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பட்டன் வச்சு தைக்கணும் இது வந்து அடிப்பகுதி அடிப்பகுதிங்கும் பொழுது இந்த பட்டன் இந்த பட்டனை என்ன செய்யணும் இதோட மேல் பகுதியில் வச்சு தைக்கணும் இங்கே ஒரு பட்டன் இங்கே ஒரு பட்டன் இதில் தைச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கே ஒரு பட்டன் இங்கே ஒரு பட்டன் வச்சு தைச்சிருக்கோம் தைச்சிட்டு இந்த நேப்கினில் இப்படி வச்சு மடித்து தைச்சிக்கலாம் அதே போல் இது தான் மேல் பகுதியில் தைச்சிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலான்னா பேண்டீஸில் வச்சுட்டு கீழே இப்படி வச்சு மடக்கி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு நேப்கின் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து உடம்பு பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்க இல்லை ரொம்ப அதிகமான உதிரப்போக்கு இருக்குதுன்னா இந்த பேப்பர் கட்டிங் சைஸை வந்து அதிகப்படுத்திக்கிட்டு இவ்வளோ பெரிய நேப்கினும் செஞ்சுக்கலாம் இந்த நேப்கின் எல்லாம் செஞ்சாச்சு இப்போ நமக்கு வந்து என்ன தோணும் அப்படின்னா இந்த நேப்கினை துவைக்கிறது எப்படி அதுதான் நமக்கு இருக்க பெரிய விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் நேப்கின் அலசுறது எல்லார் வீட்லேயும் பைப் இருக்குது திறந்து விட்டு தண்ணியை விட்டு இதை வந்து இந்த நேப்கினை காலிலேயே அலசினோம்னா இதில் இருக்க ஸ்டெயின் எல்லாமே ரத்த கரைகள் ரத்தம் எல்லாமே போயிடும் போனதுக்கப்புறம் இதை துவைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த காதி கிராஃப்ட் கடையில் பார் சோப்பு கிடைக்குதுன்னு சொன்னோம் அந்த பார் சோப்பை போட்டு துவைச்சோம்னா பளிச்சுன்னு அடுக்கு போயிடும் அப்படி இல்லைன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் பூந்தி கொட்டை அப்படின்னு அந்த பூந்தி கொட்டையை வாங்கிட்டு வந்து உடைச்சோம்னா உள்ளே ஒரு விதை இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு அந்த கொட்டையை நல்லா மிக்சிலேயோ இல்லை உரலில் போட்டு இடித்தோன்னா பவுடர் மாதிரி வரும் அந்த பவுடரை என்ன செய்யணும் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி விட்டு தண்ணி ஊற்றி அந்த பவுடர் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுட்டு இந்த நேப்கின் நீங்கள் எத்தனை பயன்படுத்துகிறீங்களோ அதை அது உள்ளே போட்டுட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் கழித்து எடுத்திங்கன்னா இது உள்ளே இருக்க கரைகள் எல்லாமே போயிடும் அதுக்கப்புறம் இதை வெயிலில் காய போட்டுக்கலாம் இந்த துணியில் யூஸ் பண்ணுற நேப்கின் பண்ணும் பொழுது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் சேஃப்டியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இதை துவைச்சி வெயிலில் காய போடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்குள்ளே பாத்ரூம்லேயே காய போடக்கூடாது வெயிலில் காய போட்டால் தான் இது இயற்கையான கிருமிநாசினி வெயில்னு நம்ம பார்த்தோம் அதில் இருந்து இதில் இருக்க அத்தனை கிருமிகளும் வெளியே போய் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அதிக செலவே இல்லை வீட்டில் இருக்க பழைய துணி இருந்தால் போதும் ஆனால் அது பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி துணியை நல்லா துவைச்சி வெய்ய சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு வெயிலில் காய போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த நேப்கின் ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான நேப்கினாக இருக்கும் காலங்காலமாக நம்ம பெண்கள் துணியை தான் பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க துணியை படு பயன்படுத்தின எந்த பெண்களுக்கும் கற்பப்பை தொடர்பான எந்த பிரச்சனைகளும் ஏற்பட்டதில்லை அதே போல் இன்றைக்கி காலம் மாறி இருக்குது இதில் நம்ம இன்னைக்கு நேப்கின் வந்து எது எதுலலாம் எப்படியெல்லாம் செய்யலாம் நிறைய சொன்னோம் இதில் இது ஒரு புதுமையான விதம் நேப்கின் மாதிரியே இருக்குது இதை துணியில் செஞ்சு நம்ம வீட்டில் இருக்க பழைய துணிகளை செஞ்சு ஆரோக்கியமாக இருப்போம் இதில் பழைய துணி வேண்டாம் அப்படின்னா புதுசாகவே இதுக்காக கடையில் போய் துணியை வாங்கி நல்லா துவைச்சி காய போட்டு அதுலேயும் தெரிஞ்சு செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது நம்மளோட பாரம்பரியம் மிக்க பழைய துணிகளை பயன்படுத்தி நம்மளோட கற்பப்பையை காப்பாற்றி நாம் பெண்கள் எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருப்போம்